मुसलमान बंधुरा पृथिवीर मालिक आसमान जमीन स्रष्टा तमाम विश्व भुवन खाले को मालिक राजा को गफ्फार दिन छाड़ा मुसलमान बंधुर चोखे पवार्ला दिए दात द्वारा खबर शक्ति आल्ला दिए हाथ द्वारा स्पर्श कर शक्ति आल्ला दिए पा द्वारा चला फिर कर एकम्रल्लाबीत सबकिबारल्ला कबर जगते हासर मैदान तेम कठिन मैदान मुसलमान बंधु कज के भूल कर दरबार से बाबार दरबारे जा दरबारे जा कथा बोलें ठीक ना बै ठीक बाबार दरबारे माँ बोन गए बाबा बारो बच्चर हईल विरबारे पे तुम दरबार थे ना कि क्यों खाली हाथ फिर जाए ना जोरे बोलें नाउजुबिल्लावलम्बी जदि क्यों विश्वास कर पोषण कर संगे संगे से मोरता 
এই জন্য আপনার আমার মালিক বলেন ও আমার পয়গম্বর আপনার উন্মত কে বলে দেন তারা যেন দুনিয়ার জমিনে যাওয়ার পর আমি আল্লাহকে না ভুলে যাই সর্ব হালতে যেন তারা আমি আল্লাহর কাছে চাই এমন কি জিনিস আছে রে বান্দা যেটা আমি আল্লাহর ক্ষমতায় নাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন আমার ক্ষমতা কতটুকু তোমাদের এই সসীম জ্ঞান দ্বারা কোনো দিন তোমরা উপলব্ধি করতে পারবা না কারণ আমি আল্লাহ পাকের জ্ঞান হলো অসীম আমি আল্লাহ পাকের ক্ষমতা হলো অসীম আর পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জ্ঞান গরিমা ক্ষমতা হলো সসীম একদিন তার জ্ঞানের পরিধি শেষ হয়ে যায় মৃত্যু যেদিন আসে প্রেসিডেন্ট জেনে প্রেসিডেন্ট গিরি বন্ধ হয়ে যায় মন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব নষ্ট হয়ে যায় এমপি এমপি তো নষ্ট হয়ে যায় চেয়ারম্যানের চেয়ারম্যানই বন্ধ হয়ে যায় আমার ক্ষমতা সর্বজন স্বীকৃত কোটি কোটি অনন্ত সিমকালের আগেও যেমন ছিল এখনো আছে অনন্ত সিমকাল আমার ক্ষমতা তেমন থাকবে ও আমার গোলাম আমি আল্লাহর পাওয়ার কতটুকু তোমরা জানো তোমরা তো জানো না আমার আল্লাহ হাদিসে কুদুসির মধ্যে বলেন কঠিন অন্ধকারের রজনী আমাবস্যার রজনীতে এই পৃথিবীর সবচাইতে গভীরতম সমুদ্র আটলান্টিক মহাসাগরের একেবারেই নিচু এলাকায় একেবারেই সর্বশেষ প্রান্তে আল্লাহ বলেন একটা কালো পিপিরিকা হাটে আমাবস্যার রজনীতে সেই কঠিন সমুদ্রের নিচে একটা কালো পিপিলিকা হাটে ওই পিপিলিকাটাকে আমি আল্লাহ শুধু দেখি না বরঞ্চ তার ছোট্ট ছোট্ট পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত আমি আল্লাহ স্পষ্ট শুনতে পাই মুসলমান বন্ধুরা আমার ওই মালিক আমার আপনার রাসুকে বলতেছেন আপনি বলে দেন বাবার দরবারে কিচ্ছু নাই খাজার দরবারে কিচ্ছু নাই খাজার দরবারে বড় থেকে বেশি থেকে বেশি গাজার পটলা পাওয়া যায় ঠিক না বাঠি বর্তমানে জটকা পটকা আর ওই এরকম ভাবে সালার শট আর এই যে ঝনঝনি পঞ্জনি রয়ে যারা ঘুরে গাছতলার নিচে মাল বাইরে করে দেবো সে দেখো কারে বাপরে বাপ বাবার গাছে মাল আসে রে মাল আসে আরে ভাই খুব যে মাল আসে এটা তো দেখাই যায় কথা বলেন না ঠিক নেবে ঠিক যে মাল আসে এটা তো বাইরে করে বসে রয়েছে আর চাইতে বেশি কি আসে কয় খাজা তোমার দরবার হতে কেউ ফিরে না খালি হাতে নাউজুবিল্লাহ কোন জোরে কোন জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ এই সমস্ত খাজার দরবারে বেশি থেকে বেশি গাজা পাওয়া যায় আর চাইতে বেশি কিছু নাই সুতরাং আল্লাহ বলেন এই গাজা খাজা জটকা পটকা মাজার পূজার ইত্যাদি দুর্গা দরগা ছেড়ে দাও আমি আল্লাহর দরবারে আসো তোমার কি দরকার কোন জিনিসের দরকার চাকরিতে তোমার প্রমোশন হচ্ছে না তোমার চাকরির প্রমোশনের দরকার আমি আল্লাহর কাছে আসো ছেলে মেয়েরা বিদেশে যাবে সমস্যায় আসো আমি আল্লাহর কাছে আসো রোগ বালাই হয়েছে অসুস্থ তুমি আমি আল্লাহর কাছে আসো তারপরে ডাক্তারের কাছে যাও তোমার এক্সাম হবে পরীক্ষাতে ভালো রেজাল্টের দরকার আমি আল্লাহর কাছে আগে আসো পরে তুমি পরীক্ষার হলে যাও এরকম পৃথিবীর প্রত্যেকটা সেক্টরে প্রত্যেকটা বিভাগে আল্লাহ বলেন তুমি আগে আমি আল্লাহর কাছে আসো তারপরে তুমি দুনিয়ার ইত্যাদি জিনিসে যাও উশিলা স্বরূপ দেখবা তোমার জিনিসগুলোতে আমি আল্লাহ কিভাবে যে বরকত নাজিল করি এই জন্য বিশ্বনবীকে আল্লাহ বলতেছেন আপনি আপনার উম্মতকে জানায় দেন আমি আল্লাহ ফায়সালা করে দিতেছি এই পৃথিবীতে যাওয়ার পর আমি একমাত্র আল্লাহই আবাদতের উপযুক্ত আল্লাহ ছাড়া কোনো পীর বাবা কোনো মাজার মোজার দুর্গা দরগা কেউ পৃথিবীতে আমি আল্লাহর মতো শ্রদ্ধা ভক্তি আর ইজ্জত সম্মান আর শেষদার উপযুক্ত পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না দেখেন কত সুন্দর এই কথা বলার পরে আল্লাহ কি বলেন আপনার উম্মতকে আপনি জানাই দেন তারা যেন আমি আল্লাহ আবাদত করি সর্ব হাদত আমি আল্লাহকে অগ্রাধিকার দেয় এর পাশাপাশি আল্লাহ বলতেছেন তারা যেন তাদের মা বাবার সাথে উত্তম আচরণ করে আমি আল্লাহর আবাদত করবে এর পাশাপাশি কি করবে মা বাবার সাথে অবিল ওয়ালিদাইনি হাসানা 
আব্বা আম্মার সাথে উত্তম আচরণ করবে মুসলমান বন্ধুরা আমার এই আয়াতের বিরাট বড় তাফসির আছে ওলামাই হত্যানি মুফাসিন কেরামগণ বলতেছেন যে আল্লাহর এবাদত বলার সাথে সাথেই আল্লাহ পাক এখানে মা বাবার খেদমতের কথা কেন বললেন তার কারণটা কি কোরআন শরীফের অন্য কোন জায়গা থেকে তো আল্লাহর এবাদতের সাথে কাউকে আল্লাহ শরিক করেন নাই শরিক কথা বলতে মানে আল্লাহর এবাদতের পাশাপাশি অন্য কারো এত আতের কথা নাই শুধুমাত্র বিশ্বনবীর এত আতের কথা আছে এছাড়া আর কোথাও আল্লাহর এবাদতের পাশাপাশি আল্লাহর অন্য কোন হুকুম এভাবে একটা সাল একেবারে একটার সাথে একটা সম্মিলিত অবস্থায় আল্লাহ পাক কোথাও বলেন নাই এখানে আল্লাহ বলতেছেন আপনার উম্মতকে আপনি বলে দেন তারা যেন আমি আল্লাহর এবাদত করে এর সাথে সাথে বলতেছেন অবিল ওয়ালিদাইনি হাসানা এবং তারা যেন মা বাবার সাথে উত্তম আচরণ করে ঘটনাটা কি মুসলমান ভাইরা রে আমার খুব ভালো করে বুঝবেন লক্ষ্য করে বুঝবেন মুফাসিনে কেরামগণ অধিকাংশ জমহুর মুফাসিনে কেরামগণ একাধিক তাফসিরের কিতাবের মাঝে লেখছেন আল্লাহ তালার এবাদতের সাথে সাথে আল্লাহ পাক মা বাবার খেদমতের কথাই জন্যই বলেছেন এই পৃথিবীতে আল্লাহই সমস্ত মানুষকে তৈরি করেছেন কথা ঠিক হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আল্লাহই তৈরি করেছেন কিন্তু মুসলমান বন্ধুরা আমার আমরা সবাই এই পৃথিবীর কোনো মা বাবা কারো না কারুর মাধ্যমে এই মধ্যস্থতার মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছি এটাও কিন্তু ঠিক মুসলমান ভাইরা রে আমার আল্লাহ রবুল আলমিনের দুনিয়ার নেজাম হলো কারো না কারো মাধ্যমে ও শিলার মাধ্যমে আল্লাহ দুনিয়াটা যেহেতু দারুল আসবাব এখানে স্বভাব এখতিয়ার করাটা তাওয়াকুলের পরিপন্থী নয় এই জন্য আল্লাহ পাক পৃথিবীর কোন মানুষকে মাটি ফেটে আসমান থেকে এমনি সেমনি হজরতে ঈসা পয়গম্বর ছাড়া অন্য কোনো মানুষকে আল্লাহ অলৌকিকভাবে তৈরি করেন না প্রত্যেকটা বনি আদমকে আল্লাহ তালা মা বাবার মাধ্যমে দুনিয়াতে পাঠান মাতা পিতার সাহায্যে মাতা পিতার শিলাতে আল্লাহ তালা দুনিয়ার জমিনে পাঠান মুসলমান ভাইরা রে আমার ওই মা কতটুকু কষ্ট করেছেন বাবা কতটুকু কষ্ট করেছেন আমাদের জন্য এই আয়াতনে তাফসির এই মুফাসনে কেরামগণ বলেছেন আল্লাহ তালা এই মা দুঃখিনীর কষ্টের মাধ্যমে দুনিয়াতে পৃথিবীর মানুষগুলোকে আল্লাহ তৈরি করেছেন মা দুঃখিনী দশ মাস দশ দিন কত কষ্ট করেছেন রে মুসলমান গভীর রজনী কোন কোন শীতের রজনী আমি আপনি যখন আপনার আমার মায়ের পেটের মধ্যে আসলাম একটু বড় হইলাম গভীর রজনীতে বাবা আরামের বিছানায় ঘুমায় রয়েছে হঠাৎ রাত একটা দুইটার সময় বাবা ঘুম থেকে জেগে দেখে প্রাণপ্রিয় স্ত্রী আপনার আমার মা দুঃখী ঘুমায় নাই বাবার পায়ের কাছে ওই স্বামীর পায়ের কাছে বসে নীরবে চোখের পানিগুলো টপ টপ করে জড়তেছে মা দুঃখিনী চিৎকার করেও কাঁদে না প্রাণপ্রিয় স্বামীর ঘুম ভেঙে যাবে আবার ওই দিকদার সন্তানের ভিতরে পায়ের লাথিও সহ্য করতে পারতেছে না কোনো চিৎকার করে না নীরবে মা দুঃখিনীর চোখের পানিগুলো জর্জর করে পড়তেছে স্বামীকে দেখা মাত্র ওই চোখের পানিগুলো মুছে ফেলেছে স্বামী জিজ্ঞেস করল গোপ্রিয় তো মা কি হয়েছে তোমার গুম কি আসতেছে না কেন তুমি ঘুমাও না কি হয়েছে তোমার মা দুঃখিনী বলে স্বামী কিছুই হয় নাই আপনি ঘুমায় থাকেন অমনিতেই একটু খারাপ লাগতেছে ভালো হলে আবার ঘুমায় পড়ব মুসলমান বন্ধুরা আমার এই পৃথিবীর জমিনে এমন কোনো মা নাই যে মা আপনাকে আমাকে দুনিয়ার মানুষকে প্রসব দুনিয়ার মানুষকে দুনিয়ার আলোর মুখ দেখাইতে গিয়ে মা দুঃখিনী কষ্ট করে নাই মুসলমান বন্ধুরা আমার ওই মা দুঃখিনী কত কষ্ট করেছেন দশ মাস দশ দিন পর্যন্ত নিজের ঠিক পথে খাবার খাইতে পারেন না মুখের মধ্যে ঘা চলে আসে বারবার ভূমি করে মা দুঃখিনী অস্থির হয়ে যায় কত মা দুঃখিনী আসেন যুব আপনাকে আমাকে দুনিয়ার মুখ দেখাইতে গিয়ে চিরদিনের জন্য এই পৃথিবীকে আল বিদা বলে মা চলে গেছে মুসলমান বন্ধুরা আমার আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলে গেলাম দুটি পায়ে ধরে বলে গেলাম ওই মা বাবা যাদের দুনিয়াতে বেঁচে আছে আজকের পর থেকে বন্ধু কেমন যতদিন পর্যন্ত দুনিয়াতে বেঁচে থাকবেন ওয়াদা করে যাবেন আর কোনো দিন সেই মা বাবাকে কষ্ট দিবেন না আমার আপনার আসল বলেন 
ওই মালিকের কসম ওই আল্লাহর কসম যে আল্লাহর হাতে আমি নবী মোহাম্মদের জীবন এবং মৃত্যু মা বাবার দোয়ার মাঝে আর আল্লাহর আরশের মধ্যখানে দ্বিতীয় কোন পর্দা নাই মা বাবা সন্তানের জন্য বদুয়া করলে যেমনি ভাবে মুহূর্তের মাঝে আল্লাহর আরশে আজিমে পৌঁছে যায় ঠিক তেমনি ভাবে যদি মা বাবা কোন সন্তানের জন্য হাত তুলে আল্লাহর দরবারে ন্যাক দোয়া করে ওই দোয়াটাও মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায় এই জন্য আল্লাহ আর কোন এক কবি বলেছেন মুসলমান আল্লাহর গোলাম আল্লাহ রলি বলেন যার মা বাবা দুনিয়াতে বেঁচে আছে মা বাবার খেদমত কর তুমি উভয় জগতের শ্রেষ্ঠ ধনী হয়ে যাই বা মা বাবার খেদমত কর উভয় জগতে আল্লাহ তোমাকে ইজ্জতের সর্ব ইচ্ছ আসনে আল্লাহ তোমাকে বসাইবে মুসলমান বন্ধুরা আমার হজরতে বাইজিন বুস্তামি রহমতুল্লা অলি হয়েছিলেন কার দোয়ার বদৌলতে গভীর রজনী মা দুঃখিনী কঠিন অসুস্থতার মধ্যে সটফট করতেছিলেন আল্লাহর অলি বাইজিদ বুস্তামি কেবল মাত্র ছোট্ট বালো ছয় সাত বছরের একটা বালো মা বাবা দুনিয়ার জমিনে বেঁচে নাই এতিম আল্লাহর অলি বাইজিদ বুস্তামি মা প্রচণ্ড অসুস্থ তাই প্রচণ্ড জ্বরের কারণে সে বিছানার মধ্যে ছটফট করতেছিল ওই বাইজিদ বুস্তামি ছোট্ট বালক মায়ের শীতানের পাশে দাঁড়াইয়া মায়ের মাথার কাছে বসে সারা রাত্রি বর মায়ের খেদমত করে চলতে ছিল ছোট্ট শিশু গণে দ্বিতীয় আর কোন মায়ের খেদমত করার কোন লোক নাই গভীর রজনী যখন হইল একটা দুইটা যখন বাড়ছে মা দুঃখিনী প্রচণ্ড জ্বরের তারণায় বুঝতে পারে নাই গণে কোনো মানুষ নাই সেই হুমুশ মা দুঃখিনীর নাই জবান থেকে বের হয়ে গেছে আমাকে পানি দাও পানি আল্লাহর অলি বাইজিদ বুঝতামি এই আওয়াজটা যখন তার কানের মধ্যে চলে গেল গড়ের মধ্যে তালা শুরু করে দিল মা দুঃখিনী পানি চাইছে ঠান্ডা পানিরই দরকার মাকে এখনই পানি খেতে দিতে হবে ও পর্দা নিশ্চিন মা ও যুবক বন্ধু ও বৃদ্ধ বাবা আজই ভালো করে শোনেন আপন মা বাবার খেদমত করলে কি হওয়া যায় আল্লাহর অলি ছোট্ট শিশু বাইজিদ বস্তামি গড়ের বিতনে কোথাও পানি খুঁজে পাইলেন না বেচুন হয়ে গেল কি করা যায় মাকে কোথেকে পানি দেওয়া যায় মা তো বড় সুস্থ ছোট্ট শিশু চিন্তা করল এই দুনিয়াতে তো আমার আল্লাহর পরে আমার রাসুনের পরে এই মা দুঃখিনী ছাড়া আমার দুনিয়া তার কেউ নাই সুতরাং আমার মাকে যে কোনো মূল্যে আমাকে পানি দিতে হবে কারণ মায়ের জীবন আমার জীবনের চাইতে অনেক বেশি দামি আল্লাহর অলি ছোট্ট শিশু বাইজিদ বুঝতামি ছোট্ট মানুষ দুনিয়ার রাত্রির গভীরতার সমস্ত ভয় বীতি অন্তর থেকে দূর করে দিছে একটা গ্লাস একটা পানির পাত্র হাতে নিয়ে বের হয়ে গেছে মরু প্রান্ত আশেপাশে কোথাও পানি নাই পানির খুঁজে তল্লাশে বের হয়ে গেল উনি জানতেন অনেক দূরে গেলে পানি পাওয়া যাবে ছোট্ট সন্তান মায়ের মহাব্বতকে প্রাধান্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত ভয় অন্তর থেকে দূর করে দিছে ছোট্ট শিশু আল্লাহর অলি বাইজিদ বুঝতামি নিজের গড় হইতে পানির পাত্রটা লইয়া ওই রকম যাইতে যাইতে বন্ধু একেবারে পাহাড়ের পাদদেশে চলে গেছে ওই পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের সিলেটের জাফলঙ্গের মতো পানির নহর জ বহমান জরনা বহমান ওই ছোট্ট শিশু সেখান থেকে পানির পাত্রটা ভৈরা আবার সেই অনেক দূর থেকে রাত্রির গভীরে নিজের বাড়িতে আসছে হজরতে বাইজিদ বস্তামে আসা দেখল মা দুঃখিনী গভীর প্রচণ্ড জ্বরের তাপের কারণে হুশ হায়া ফেলছে মা এখন আর সজাগ নাই 
गुमेर गरे विभूर होए गए से ही पानीर पत्रों टा मायर शीता नेरे पास नहीं कर चिंता कर लो एक हम जो दिया मी माँ के पानी खावानो रुजनो जागाई ताईले आमर माँ दुखीनी कोस्टो पावे ब्रेन आगात लग दे पारे अब आन चिंता कर लो आमी जो दिया पानीर पत्रों टा एक पास नहीं कर पास नहीं रूमे गया गुमाया जाए माँ दुखीनी � ताहिले आमर माँ पानी देखते ना पाया, वो ही भाभे यहाँ पर घुमाया जावे या बग मायर मोने कोस्टो लगवे। एको तो छुट्टो शिशु चिंता करे, फायसला करनलो। शिद्दन तो निलो ना ना, मायर जीवने रे चाहिए क्या मर बाईजीत बुस्ता मेरी जीवने रे मुल्लो बेशीना। घूम के हराम करे दिलो, वो ही पानी पात्रों टा � त्रि बार ऐ भावे माँ दुखी नहीं रह पाशे वो ही पानी नहीं ग्लास टक्के आती नहीं दराये रोई से मस्ती थे के मुआज़ज़ ने राजा ने रावाज़ बेशार से में अस्सलातु ख़ायरुम मिना नाओ माँ दुखी नहीं करनो कोहरे वो ही आज़ा ने रे धुनी जो ख़ौन चुने आश्लो बाईजीत बस तमीरे मायरे चोखु खुले गेलो अल्लार ओली रे मातू अल्लार ओली होय जो तो शुष्टता ही होक ना किरो नमाज का जा करा जावे ना माँ दुखी री गुम थे के उठे वो जम्मी बाबे चोखु दुटु खुल लो पासे देखते पाई लो छुट्टो शंतान बाईजीत बस तमीर हाथेरे मुद्दे पानीर डोलते से गुमेर प्रादन्नो तरकरों ने शतीक बाबे स्थिर बाबे इधर आए थकते पड़ते से ना बाईजी दर माजिक गिश कुल्लो बाईजी की भी पार तुम्हीं पानी रे पात्रों हाथ नहीं है मौन करे दर यहाँ चुके नो बाबा की हुई से तुम्हार तुम्हीं की गुमाई ते जाओ नहीं अल्लाह रोली बाईजी बोस्त में डाक दिया करे गोभी रोजनी ते तुम्हार प्रचंडो जोने रे प्रखरोता बेरे गये चिलो तुम्हार ज़बान थे के पानी पानी उच्चनी तो हुए चिलो अमी गोनेर को थाऊ पानी पाई नहीं हुई जे पहाड़ थे के तुम्हार जो नोगे पानी नहीं है शिष्य ऐसे चिंता कर लम्बा तुमी जोने प्रचंडो तर कारों ने हुए शराय फिलेंसो जो दिया मैं गोमाए पुरी तुमी पानी ना पाई या मुने कोस्टो बाई ते बारो गोमा ये जोनो आमी बाई जी गोमाए नहीं कारण आमी गोमाए के ले तुम्हारे खिदमत करार मोतो तो आर दीतियों के उना ये जोने माँ शरा टना त्रिया मी तुम्हारे जोनो तुम्हार गोम थे के अल्लाह रानोशन का से दुटी हाथ तूने दुआ करे चिलो ओ मालिक ओ अमार स्रोष्टा को तो दिन दुनिया ते बाज बुआ मी जानी ना अमार शामी हारा ऐती में बाजी बुझता मी अमी मारा गले अमी जानी ताके दुनिया ते लालन पालन करार मोतो दीतियों ते आर के होना है ओ आरोशन मालिक रहमानु रहीम अमार कुली जर टुकरा समोस्त टरो जुनी पानी निपात्रो हाथे निया दराय रोई से गुमाई ते जाई नहीं गुमाली गुमाई ते गैले जो दी यामी हिमाई रे मोने कोस्ट लागे ये जोन ने आमरे छुट्टो शिशु तमाम रोजुनी पानी नहीं आमर जोन नो गुमेरो पे खाए जागरो नेरो पे खाए दराय रोई से वो आरोशेर माली अमी तुम्हारे कैसे दरखास्तो कुने गिलाब ये पृथ्वी ते क्या मत पर जोन तो जो तो तुम्हारे मुकर्रब बंदा हो बे जो तो मनुष तुम्हारे ओली हो बे तादेर मुद्दे शर्बुस्रेश्तो फास्ट क्लासेर ओली देर तब कर मुद्दे तुम्हीं आमर बाई जी देर नम टके उठाया दा ओमसुल्वा शेवाजित बुस्तामी अस्के ना इशुदो आस्थे के हजारों वस्त्र परियों जिदी ये पृथ्वी जी कुनो मुसलमान थाके तार नाम टके इज्जत तेरे साथे भक्ति बोरे स्रद्धर साथे इन्हीं बे हज़रते बाईजी बुस्तामी रहमतुल्लाह यालाई कथा बोलें ना ठीक ना बैठे कार द्वार बदोलते हुए चेनो नी मायर द्वार बदोलते माँ की जिनिश एक सिरातर किताबेर मुद्दार से वाकयार किताबेर मुद्दार से माँ बाबर ख़दमत करे पृथ्वीर बहु मनुष अल्लार ओली हुए से दुनिया तो इस जो तेर उदिकेरी हुए चे मित्तुर परे वो अल्लाह पाक तके जन्नत तेर बशिंद बने इसन ऐतोगुलु गठना वाला संभव हो बना दुई एक ता दिश्तन तो शुद्ध में आपना दर के दीते चाहे किंतु प्रथम यह मैं बोले चिलाम ऐकान थे के वादा करे जते हो बे जो तो दिन पर जन्तो यही दहे प्राण थक बे जो तो दिन दुनिया रज़ोबे ने बेचे थक बो ज़ादेर अब्बा मा दुनिया ते बेचा सेनास्केर पोर्थ के आर कोखुनो कुनो दिन तादेर मोने कुनो रकोमे 
কষ্ট দেব না কেন এটা আল্লাহ পাকের ঘোষণা আল্লাহ বলতেছেন হুমা <laughs> আপনি বলে দেন তারা যেন দুনিয়াতে একমাত্র আমি আল্লাহর আবাদত করে আমার আবাদতের পাশাপাশি তারা যেন তাদের মা বাবার খেদমত করে বিশেষ করে আল্লাহ বলতেছেন তারা যখন উভয় অথবা দু একজনের একজন যথ যখন বৃদ্ধ জগতে পদার্পণ করে বুড়া হয়ে যায় তখন যেন বিশেষ করে কোনো অবস্থাতে মা বাবাকে এমন কোনো আচরণ না করে মাতা পিতার সাথে এমন কোনো আচরণ যেন না করে মা বাবা কষ্ট পেয়ে যেন জবান থেকে উফ শব্দটা বের করে ফেলে হুকুমের বিরুদ্ধ আচরণ করা যাবে না আব্বা আম্মা বিশেষ করে যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় বুড়া হয়ে যায় তখন তারা সন্তানের প্রতিবেশী মুখ কাজ হয়ে যায় মুখাফেকি হয়ে যায় কারণ বৃদ্ধ হয়ে গেলে বাবা মায়ের চোখে জুতি দুর্বল হয়ে যায় শরীরের পাওয়ার নষ্ট হয়ে যায় কর্মক্ষমতা বন্ধু বন্ধ হয়ে যায় যার কারণে সন্তানরা মা বাবাকে খাইতে দিলে তাদের খাবার ব্যবস্থা হয় অন্যথা তাদের এইভাবেই অনাহারে জীবনযাপন করতে হয় এই জন্য আপনার আমার মালিক বলতেছেন আপনার উম্মতকে আপনি বলে দেন বিশেষ করে কারো মা বাবা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন যেন তারা তাদের সাথে কোনো রকমের দুরা দোয়াচরণ না করে কোনো রকমের খারাপ ব্যবহার যেন তারা না করে তারা যেন সদা সর্বদা আব্বা আম্মার সাথে উত্তম কথা বলে যাদের আব্বা আম্মা নাই তাদেরও খেদমতের ব্যবস্থা আল্লাহ এই ২৪ নম্বর আয়াত বলে দিচ্ছেন সেটা পরে বলবো ইনশাল্লাহ বয়ানের শেষের দিকে যদি আল্লাহ তো ফিক দেয় আগে যাদের আব্বা আম্মা দুনিয়াতে বেঁচে আছেন তাদের খেদমত কিভাবে করব সেটা জানার দরকার বিশেষ করে বৃদ্ধ হয়ে গেলে মা বাবা ওই যে আমরা ছোট অবস্থা যেরকম আব্বা আম্মার মোহতা ছিলাম আব্বা লজন এনে দাও চকলেট এনে দাও মিষ্টি এনে দাও চকবার এনে দাও ঠান্ডা এনে দাও কত রকমের আবদার ঈদের মৌসুম আসলে নতুন জামা নতুন জুতা নতুন পাঞ্জাবি বাবার পরনে ছিল ময়লা যুক্ত কাপড় সিরাফারা কিন্তু আমরা কত রকমের বায়না ধরতাম কোনোদিন বাবা বলে নাই বাবা আনতে পারবো না টাকা নাই ঠিক আছে বাবা আমি আনবো আনবো চেষ্টা করব কথা বলেন না ঠিক না বেঠি সেই মা বাবা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় সন্তানের ছোট্ট খোকার মতো হয়ে যায় আবার সন্তানের মোহতাজ আল্লাহ বানায় দেয় সন্তান যদি ঔষধ এনে দেয় মা বাবা খাইতে পারে সন্তান ঔষধ না এনে দিলে সম্ভব হয় না বড় আফসুস বড়ই পরিতাপের বিষয় আজকের যে মা বাবাকে আল্লাহ আমাদের জন্য জান্নাত বানাই দিছেন সেই মা বাবাকে আমরা কেমনভাবে ভুলে যাই নতুন ডিজিটাল আব্বা আম্মা যখন পাই নতুন আব্বা আম্মা পাওয়ার পরে সেই আসল মা বাবাকে আমরা কি করে দেই বলেছিলাম ডিলেট করে দেয় ডিলেট চিরদিনের জন্য ডিলেট হয়ে যায় প্রত্যেক মাসে বেতন পাওয়ার পর নতুন শ্বশুর শাশুড়িকে দাওয়াত দিয়ে নিজের বাড়িতে কাচ্চি পোলাও চিকেন ফ্রাই এরকমভাবে যত রকমের আন্তর্জাতিক মানের খাবার আছে এগুলি নিয়ে খাওয়ানো হয় আর সেই মা বাবা সেই কুড়ে ঘরে গরুর গোয়ালের কাছে সারা রাত্রি বর মশার কামড় খায় আর তারা সেই রান্নাঘরের শুধু গ্রানি টানতে পারে মা বাবার পক্ষে মা বাবার প্লেটে এক টুকরা গোস্ত ভাগ্যে জোটে না কথা বলেন এরকম পোড়া কপাল্লা সন্তান আমার দেশে আসে না নাই জোরে বলেন আসে না নাই কতদিন পর্যন্ত সে ভালোবাসা থাকে যতদিন তার মেয়েটা আপনার নিচে আছে এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক বলে দেখেন আপনার সেই দরদ মাখা মা বাবা আপনাকে কি করে চোদ্দ শিখের ভিতরে ঢুকাইবে কথা বলেন ঠিক না বেঠে আর 
যদি কোন নরা পশু কোন সন্তান মা বাবাকে না বুঝে লাঠি মেরেও ঘর থেকে বের করে দেয় আর যদি সেই সন্তান কোনো অ্যাক্সিডেন্টের মুখোমুখি হয় এই পৃথিবীর তামা মানুষ চিৎকার দেওয়ার আগে সেই জনম দুঃখিনী মা বাবাই ওই সন্তানের জন্য আগে চিৎকার দেয় জোরে বলেন কথা ঠিক না বেটে পৃথিবীর সকলের ঋণ পরিশোধ করা যায় বন্ধুর ঋণ ভাইয়ের ঋণ স্ত্রীর ঋণ সন্তানের ঋণ ওস্তাদের ঋণ বিভিন্ন রকমের মানিকের ঋণ বিভিন্ন রকমের বাড়িওয়ালার ঋণ সব কিছু পরিশোধ করা যায় কিন্তু একটা জায়গা আছে যে জায়গাতে নিজের গায়ের চামড়া কেটে পাপোস বানায় দিল সেই মা বাবার ঋণ কোনোদিনও শোধ হয় না একটা দৃষ্টান্ত আপনাদেরকে দেখে হজরতে ওয়াসকুনি রহমতুল্লাহ আলাই নাম শুনেছেন আপনারা তাবি ছিলেন তাবি বলা হয় যারা সাহাবি কেরামদেরকে দেখছেন হজরতে ওয়াসকুনি রহমতুল্লাহ আলাই উনিও বাবা হারা ছিলেন এতিম ছিলেন ওনার বাড়িতে শুধু বৃদ্ধা মা ছিল মায়ের খেদমত করার মতো হজরতে ওয়াসকুরুনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না বিশ্বনবীর সংবাদ তামাম আরব জাজিরাতুল আরবের মধ্যে প্রচার প্রসার হয়ে গেছে হজরতে ওয়াসকুনি রহমতুল্লাহ আলাই নবীজিকে না দেখেই দিজলা নদীর ওপার থেকে কালিমা পরে লাহা ইল্লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে কাফেলা যখন বাড়ির পাশ দিয়ে মদিনাতে যাইত ওয়াসকুরুনি আইসা চোখের পানি ফালায়া বুক ভাষায় তাদের কাছে বিশ্বনবীর দরবারে আইসা একটা সালাম পৌঁছানোর জন্য তাদের কাছে সালাম দিয়ে দিত বিরহ বেদনা একদিক দা মা অসুস্থ আরেক দিক দা মদিনা মোনাবরা বিশ্বনবীর হাতে হাজারো মানুষ বায়াত হইতে সাহাবা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু হজরতে ওয়াসকুরুনির কিছু করার নাই মাকে রেখে যাওয়ার মতো কোনো উপায় নাই চিঠি রেখছে আসসালামু আলাইকা ইয়া রসুল আল্লাহ আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি ওয়াসকুরুনি বলতেছিলাম আমার মা দুঃখিনী করে অসুস্থ ইয়া রসুল আল্লাহ আমি আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসি আমার মনে চায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আপনার কাছে গিয়া সাহাবি হওয়ার মতো সৌভাগ্য হওয়ার জন্য ও মুসলমান সাহাবারা কারা ছিলেন কথা কথায় আসে বলতে হয় সাহাবাই কেরাম ছিলেন সত্যের মাপ কাটি কিন্তু আজকের সাড়ে চোদ্দশত বৎসর পরে এসে কিছু তথাকথিত নামদারি বিশ্বনবীর উম্মত বের হয়েছে যারা সাহাবাই কেরামকে সত্যের মাপ কাটি মানতে রাজি না কথা বলেন আসে না নাই তারা সাহাবে কেরামদের সমালোচনা করে অথচ বিশ্বনবী বলেছেন আসাহাবি কান্নুজুম ফাবি আই হি মিক্তা দেয় তুম ইক্তা দেয় তুম আমার সলক্ষ সাহাবা এক একজন সাহাবা হলো আকাশের নক্ষত্রের মতো তোমরা যাদেরকে অনুসরণ করবা যাকেই অনুসরণ করবা তোমরা সফল কাম হয়ে যাবা জোরে কোন লহবা সমস্ত সাহাবাই কেরামদের আগের পিছে সমস্ত গুণা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন তাদের সেনা আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছেন রাদি আল্লাহ আনহুম ওয়ান তারা যেরকম ভাবে আমি আল্লাহর উপরে ইমান এনে আমি আল্লাহর উপরে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেছে আমি আল্লাহ সলক্ষ সাহাবে কেরামদের উপরে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করলাম যেরকম সুবাহানা সাহাবা যারা হচ্ছে যারা বিশ্বনবীকে সচক্ষে দেখছেন ইমানে হালতে তাদেরকে সাহাবা বলা হয় তারা সকলেই দুনিয়া থেকে জান্নাতের সার্টিফিকেট নিয়ে মারা গেছে সুবাহানাল মুসলমান ভাইরা রে আমার ওয়াজ করুনি চিঠি লেখছে বিশ্বনবীর দরবারে নবী গথায় ব্যথিত বারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আপনার দরবারে চিঠি লেখলাম ওয়াল্লা নসুল কত মানুষ আমার বাড়ির পাশ দিয়ে আপনার মদিনার কাফেলা যায় কিন্তু আমি যাইতে পারতেছি না নবী আমার মা দুঃখিনী ঘরে অসুস্থ আমি আপনার কাছে পরামর্শ চাই আমি এই অবস্থায় কি করতে পারি আমি কি আমার মায়ের খেদমত করব না কয়েকদিনের জন্য মাকে এভাবে রেখে আমি আপনার দরবারে আপনার কাছে এসে আমি সাহাবি হব আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী সালোয়ারে দু আলম সাল্লাম চিঠিনি জবাব লেখে দিলেন অপর পৃষ্ঠায় ও অস্কুলনি না 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 তুমি আমার রাসুলের দরবারে আসার জন্য আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম না তুমি তোমার মা দুঃখিনীর খেদমত করো তুমি দুনিয়ার জমিনে যদি আমার সাথে দেখা নাও করতে পারলা সাক্ষাৎ নাও করতে পারলা আমি নবীজি তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে গেলাম কামতের কঠিন ময়দানে তোমার সাথে আমার দেখা হয়ে যাবে মুসলমান ভাইরা রে আমার আমি 
আল্লাহ রসুল বিশ্ব নবী হজরতে খলিমাতুল মুসলিমের হজরতে ওমরে ফারুক রে মৃত্যুর আগে বিশ্ব নবী বলে গেলেন ও ওমর এই যে আমার গায়ের জামাটা দেখতে সেটা আমি তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি আমার ইন্তেকালের পর আমার একটা পাগল আমার একটা আশেক ওয়াসকুরণী নামে সেই দিজনা নদীর ওপার থেকে মদিনাতুল মোনা ভরায় আসবে তার জীবদ্দশায় আমার সাথে কোনোদিন তার দেখা হয় নাই মায়ের খেদমত করতে গিয়ে আমি রাসুলের দর্শন তার লাভ হয় নাই সুতরাং মৃত্যুর পরে তোমার খেলাবতের সময় সে আসবে আমার রাসুলের এই জামা মুবারকটা তুমি তাকে হাদিয়া দিও আর দ্বিতীয় একটা কাজ কইর তোমার জন্য তুমি অস্কুরণীর পবিত্র জবান থেকে তোমার জন্য তোমার সুস্থতার জন্য তুমি একটু ফুল ওয়ো ফু সুবাহান আল্লাহ কো আমরা আল্লাহর উলিদের দরবারে যাই না ফু আনতে হুজুর হুজুর আমি অসুস্থ আমার একটা ফু দেন একটা ফু দেন একটু পড়া পানি দেন একটু ঝাইরা দেন যাই কি যাই না আলেমদের কাছে তো এখন বেশি একটা যায় না যায় কোথায় ওই যে বাবার দরবার গরু ছাগল কুদ্দাবি কুত্তা বিড়াল লইয়া জোরে কোন ঠিক না ব্যা ঠিক হাঁস মুরগি গরু ছাগল কুত্তা বিড়াল লইয়া কোথায় যাওয়া হয় বাবার দরবারে আবার দলিল দেয় আরে বাপ রে বাপ আমগর দরবারে বাবার দরবারে যতগুলো গরু উঠছে অন্যদের দরবারে এতগুলো মানুষও নাই আরে গরুর গরের গরু আমি তো তোদের বান্দা বিশ্বনবীর উম্মতেরা যায় কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক ও মুসলমান হক্কানি পীর যারা আছে তাদের দরবারে যান চরমনের কুতুবের দরবারে যান উজানিতে যান আহমদ শফির সাথে কাছে যান এরকম যাত্রাবাড়ি সাহেকের কাছে যান যারা বাংলাদেশে এখনো শীর্ষস্থানীয় ওলামে কেরাম গুণ আছেন হক্কানি পীর মরিদি যারা করেন তাদের খানকাতে যান জীবন পরিবর্তন হয়ে যাবে দেখেন না তাদের দরবার থেকে আসলে সারা জীবন গাঞ্জা টানতো এখন একটা বিড়িত টান দেয় না আসে না নাই সারা জীবন ক্লিন শেপ করতো প্রত্যেক সপ্তাহ এখন ইয়া বড় দাঁড়িয়ে রাখছে জীবনে কোনোদিন মাথায় টুপি দেয় না বিশাল বড় পাগড়ি লাগায় এখন জামাতের প্রথম কাতারে তারা যায় কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক দাওয়া তো তবলিগের সাথে সময় লাগান হক্কানি ওলামাই কেরামদের দরবারে যান হক্কানি পীরদের দরবারে গিয়ে নিজের জীবন পরিবর্তন করেন তাদের উশিলায় বাবার দরবারে যাওয়ার কোনো দরকার নেই তুমি কি কইর হজরতে ওয়াসকুরণী যখন আসবে তার কাছ থেকে তুমি ফুল হয়েও বইল তোমাকে যেন একটু ফু দিয়ে দেয় কাকে বলতেছেন হজরতে ওমরকে কে বলতেছেন বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বড় আশ্চর্যের বিষয় এমন একজন লোককে আল্লাহ রসুল বলতেছেন তুমি তার কাছ থেকে তোমার জন্য দোয়াল হইও যিনি হলেন এই পৃথিবীর এসলাহে নফসের জগতে আত্মশুদ্ধির জগতে পৃথিবীর সমস্ত পীরদের পীর সমস্ত পীরদের পীর বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি বলেন হাসান বসি বলেন রাবিয়া বসি বলেন হাজি ইমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি বলেন এরকম সিলসিলা যাইতে যাইতে সকলের পীরের পীর হলো খলিফাতুল মুসলিমিন হজরতে ওমর ইবনুল খত্তা আবরাদি আল্লাহ তালু আর সেই লোকটাকে আল্লাহ বল বিশ্বনবী বলতেছেন একটা তাবির কাছ থেকে কি নিতে দোয়া নিতে কেন কিসের বদল হতে ইজ্জত বাড়ছে না কমছে মুসলমান ভাইরা রে আমার খলিবাতুল মুসলিমের হাজরতে ওমর আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট ছিলেন কেমন চক্ষু ছিল কেমন বা তিনি চক্ষু ছিল একটা নজির শুধু আপনাদেরকে দেখাইতে চাই খলিবাতুল মুসলিমের হজরতে ওমরে ফারুকের শাসন আমলে যখন তামাম পৃথিবীর অর্ধ পৃথিবীর বাদশাহ উনি হজরতে আলী মোরতাজা কর্রমুল্লাহু স্বপ্ন যুগে দেখতেছেন হজরতে আলী গুমায় রয়েছেন স্বপ্নের ঘরে দেখতেছেন মসজিদে নববীর মধ্যে বিশ্বনবী বসা সাহাবে কেরামগঞ্জ তার সামনে গুল আকারে বসা অমনি করে একজন মহিলা তার গাছের পহেলা খেজুর নিয়ে আসছে প্রথম খেজুরের একটা পুটলি নিয়ে আসছে আয়সা বলতেস কে আছো আমি মান্য করেছিলাম আমার গাছের প্রথম খেজুর গুলো আমি বিশ্বনবীকে খাইতে দেব কে আছো আমার হাত থেকে এই খেজুরের পুটলিটা নিয়ে যাও বিশ্বনবীকে বলো উনি যেন নিজেও এই খেজুরগুলি খায় এবং তার সাথীদেরকে যেন খাওয়ায় হজরতে আলী স্বপ্ন যুগে দেখতেছেন 
একজন সাহাবি সেই মহিলার হাত থেকে পর্দা শিলা মায়ের হাত থেকে সেই খেজুরের পুটলিটা নিয়ে আসলেন রাসুলের দরবারে রাখলেন বিশ্বনবী বিসমিল্লা বলে সেখান থেকে একটা খেজুর মুখে দিলেন ডান দিক থেকে প্রত্যেকটি একটা একটা করে খেজুর দিলেন সর্বশেষ হজরতে আলীকে ও রাসুল একটা খেজুর দিলেন উনিও মুখের মধ্যে পুতে নিয়ে সেই খেজুরটা খাচ্ছেন এমন সময় মসজিদে নবী থেকে মহাজিনের আজান বেশি আসছে গুম হইতে নামাজ বালো অমনি করে হজরতে আলীর গুম ভেঙে গেছে হজরতে আলীর আদি আল্লাহ গুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখে স্বপ্ন যুগের আসুলের দেওয়া খেজুরের বিসিটা এখন পর্যন্ত তার মুখের ভিতরে আছে शासन चलते हजरत उमर হজরত ওমরে ফারুক ইমামতি করলেন নামাজের শেষান্তে উনি সাহাবাদের দিকে ফিরে বসলেন হজরতে আলী ও সেই সাহাবাদের মধ্যে আছে অমনি করে হজরতে আলী লক্ষ্য করলেন একজন বুরকা পনা মহিলা মসজিদের বাহিরে থেকে ডাক দিয়ে বলতেছেন কে আসো রে আসো আসো আমার হাত থেকে খেজুর এনে পুটলিটা খলিবাতুল মুসলিমিনের দরবারে নিয়ে যাও আমি মান্নত করেছিলাম আমার গাছের প্রথম খেজুর গুলো আমি খলিবাতুল মুসলিমিন হজরত ওমরকে খাইতে দেব ঘোষণা করে দাও হজরত ওমর যেন খেজুর গুলো খায় এবং ওনার সাথীদেরকেও যেন উনি খাওয়ায় হজরত ওমরের দরবারে খেজুর নিয়ে আসা হইল হজরত ওমরে ফারুক একটা খেজুর বিসমিল্লা বলে মুখে দিলেন ডান দিক থেকে একটা একটা করে প্রত্যেকটা সাহাবাকে দিলেন সর্বশেষ হজরতে আলী রাদি আল্লাহ আনহুর পালা খলিবাতুল মুসলিমিন হজরত উমর একটা খেজুর হজরত আলীকে দিলেন হজরত আলী ওই খেজুরটা মুখে দেন নাই হাতে নিয়ে চিন্তা করলো আমার গণে তো দুটি সন্তান হজরতে হাসান হোসাইন চিন্তা করলো একটা খেজুর তো আমি দুটা সন্তানকে দিতে পারি না ওই যে দেখা যায় খলিবাতুল মুসলিমিনের জুরির ভিতরে আরো কতগুলো খেজুর বাইসা গেছে ও খলিবাতুল মুসলিমিন হজরত উমর खेजुर दिलेंजरतेनक हित मुसलमान হজরতে উমর জবাবে বলতেছেন আলি গত রাতে স্বপ্নে বিশ্ব নবী তো তোমাকে একটাই দিয়েছিলেন দ্বিতীয়টা তো তোমাকে দেয় নাই রাসুল তো তোমাকে একটাই দিয়েছিলেন আমি উমর সেই সন্নতের বিপরীত করতে পারবো না যাও একটা নিয়ে যাও কেমনে জানলেন হজরত উমর কত বড় আল্লাহর অলি ছিলেন সমস্ত পৃথিবীর কিতাবের মধ্যে আসছে সমস্ত অলিদের সম্রাট ছিলেন হজরত ওমর আর সেই ওমরকে বিশ্বনবী বলতেছেন কি আমার একজন পাগল আসুর মায়ের খেদমত করতে গিয়া মদিনা তুল মোনা ওরাই আসতে পারে নাই তোমার শাসন আমলে আসবে তার নাম হলো হজরত ওয়াজ কুরুনি আমি রাসুলের জামাটা তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি তার সাথে দুনিয়াতে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই জান্নাতে সাক্ষাৎ হবে আমার এই জামাটা তুমি হজরতে ওয়াজ কুরুনিকে দিও আর তুমি ওমর তার কাছ থেকে তোমার সুস্থতার জন্য একটু ফুল হয়ো ও মুসলমান ওই মা বাবার খেদমত না করে বাবার দরবারে গরু লয়ে গেলে কি শান্তি পাওয়া যাবে মুসলমান বন্ধুরে আমার ওই মা বাবার খেদমত করলে দুনিয়াতেও তুমি ধনী হয়ে যাইবা 
পরও কেন তুমি বিনা হিসাবে আল্লাহর জান্নাতে চলে যাইবা এটা বন্ধু আমার কথা না বিশ্ব নবী বলতেছেন রেজার রব্বি ফি নিজাল ওয়ালিদি ওয়া সাখাতার রব্বি ফি সাখাতিল ওয়ালিদি পিতার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অন্য হাদিসের মধ্যে আসছে আল জান্নাতু তাহদা দামিল উম্মাহাত মা দুখিনীদের পায়ের নিচে হলো তোমাদের সন্তানদের বেহেশ সুতরাং এই দুই হাদিস একত্রিত করলে মা বাবার সন্তুষ্টির উপরে নির্ভর করে আল্লাহর সন্তুষ্টি মা বাবার অসন্তুষ্টির উপরে নির্ভর করে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি সুতরাং মা বাবার খেদমত করলে বিশ্ব নবী বলছেন আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ তোমাকে বিনা হিসেবে জান্নাত দান করব সে মা বাবার খেদমত করতে রাজি আসেননি আপনারা কে কে রাজি আসেন একটু হাত তুলে দেখান হাত নামান যারা বড় রাজনৈতিক দলের নেতা আছেন হেরা হাত উড়েন না যারা কমিশনার আছেন চেয়ারম্যান আছেন বড় ডক্টরেট ওলা পিএইচডি ওলা কারণ হতে পারে আপনার বাবা হইল সেই গয় গ্রামের চাষি কৃষক এই রকম একটা কৃষক বাপের খেদমত না করলে কি আপনার কোনো চুল পরিমাণ ক্ষতি হইব নেই কথা বুঝার জন্য বলতেস ও মুসলমান যত বড় চেয়ারের অধিকারী তুমি হও না কেন রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট কিংবা তুমি প্রধানমন্ত্রী আমি বলতে চাই বাবা যদি একজন কৃষক হয় ওই সন্তানের ইজ্জত কি আল্লাহর কাছে ওই বাবার চাইতে বেশি কোষ্ঠিন কালেও হতে পারে না মা বাবা যতই গরিবের ঘরে হোক আজকে তুমি প্রধানমন্ত্রী হয়েছো কিন্তু সেই মা বাবার কুরবানির বিনিময়ে কথা বলেন ঠিক না ঠিক আজকে তুমি কমিশনার হয়েছ মেয়র হয়েছ মন্ত্রিত্ব লাভ করেছো তোমার মা বাবার সেই কুরবানির বদৌলতে যদি মা বাবা সেই তোমাকে আতর করে এই গলা টিপে হত্যা করে ফেলতো এই পৃথিবীর আলো বাতাস দেখার মতো তোমার সৌভাগ্য হতো না কিন্তু আজকে কিছু তথাকথিত শিক্ষিত আছে যারা এরকম আমাদের রাজধানীতে বড় বড় চেয়ারে থাকে ওই গ্রামের চাষা বাবাটা গেলে গ্রামের সেই চাষা বাবার সামনে তার ফ্রেন্ড সার্কেলকে পরিচয় করতে রাজি না যায় এটা আমার জন্মদাতা পিতা কথা বলেন ঠিক না বেঠে কেউ যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলে বলে উনি আমার গেস্ট আমার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় এই জন্য বলেছি যারা ওই শিক্ষা শিক্ষিত হয়েছেন মা বাবাকে ছোট করে দেখতে চান আপনার মা বাবার খেদমত করার কোনো দরকার নাই কারণ আপনি তো বড় হয়েই গেছে বড় হয়েই গেছেন আসলে কি এই বড় কি আসল বড় নেই এটা তো আসল বড় না এই দুনিয়ার ইজ্জত দুনিয়ার যশ খেতে তো আসল নয় ও বন্ধু পরকালে যে ব্যক্তি বাদশাহ হবে মৃত্যুর পরের জগতে যে মন্ত্রী হবে মৃত্যুর পরের জগতে যে প্রেসিডেন্ট হবে সেই হলো প্রকৃত সফল কাম সেই প্রকৃত বাদশাহ মা বাবার খেদমত করবেন তো আল্লাহ আপনাকে দুনিয়ারও বাদশাহ বানাইবে পরকালেরও বাদশাহ বানাইবে আরেকটা ঘটনা আপনাদেরকে শোনা বিদায় নিতে চাই শুনতে রাজি আছেন না নাই ঘুমায় গেছেননি আপনারা এরপরে তো প্রধান আকর্ষণ প্রধান বক্তা আছেন আমি তো আপনাদের এলাকাতে একবারে ফার্স্ট নতুন অনেকেই চিনেন না জীবনও দেখেন নাই দোয়া করবেন আল্লাহ যেন গোটা দুনিয়াতে এখলাসের সাথে একমাত্র আমার মালিকের সন্তুষ্টর জন্য কোরআন এবং হাদিসের হক কথাগুলো বলিষ্ঠ আওয়াজে এক অনিষ্টভাবে যেন গোটা পৃথিবীতে আমি প্রচার করতে পারি আমি নিজেও যেন সেই কথার উপরে আমল করতে পারি আল্লাহ যেন সেই তৌফিক দেন সকলে জোরে বলেন আমি বন্ধুরা আমার হজরতে মোসা আলাই সালাতামের যুগের একটা ঘটনা বলবো নি হজরতে মোসা আলাই সাল্লামের নাম শুনছেন আপনারা অত্যন্ত জলিলুল কদর একজন পয়গম্বর ছিলেন আল্লাহর যাকে বলা হয় মোসা কালিমুল্লাহ ডেলি বিকেলে তুর ভারে গিয়ে আল্লাহর সাথে কোনো কথা না থাকলেও খালি কথা কইত আশেক মাসুকের খেলা ওই গো ওই ওয়াশ করতে গেলে আজকে আসল উদ্দেশ্য ফৌত হয়ে যায় আশেক মাসুক কারে কেউ জানেননি একজন আল্লাহর অলি বলে কয় মিয়ানে আ সে কমা আসু কুচে রামচিস মিয়ানে আ সে কমা আসু কুচে রামচিস কে রমান কিবি নিরাহাম খবর নিস কয় আশেক মাসুকের ফ্রেম হইল এমন যে দুই কান্দের দুই ফেরস্ত বুঝে না হেরা যে কি কইল এই একশো গজ দূরে ধারায়া ওই আব্দুর রহমানের সুইটিরে খালি সগে টিপ দিয়ে কইলেস দুনিয়ার কেউ না বুঝলো হে বুঝছে ঠিকই আগামীকাল বিকালে চারটার সময় আর শ্রীনগর শামসুর পার্কে যাইতে গেছি কথা কন না ঠিক না বে ঠিক ও যুবক বন্ধু কথা ঠিক না বে ঠিক বিউটি ঠিকই বুঝছে আর কেউ না বুঝুক দুই কান্দের ফেরস্তা না বুঝলো চোখে টিপ দাদে গেলে কি কইলেস শেষ আশেক মাসুকের খেলা 
প্রেমিক প্রেমিকার কথা আরেকজনে যদি কয় দস্তে যদি দস্তের মুখ থেকে শুনে তার বিটির একটু প্রশংসা কয় দস্ত আরেকটু কয় আরেকটু কয় না আর কইতাম না কয় দস্ত তরে ফেদ বৈরানো সিন্ধিতে মিষ্টি খাওয়ামু কয় আমার বান্ধবীর কথা আরেকটু কয় মজা লাগে নি লাগে না আরে মিত্র তো আমরা পেট্টিকেল না আমরা কিতাব থেকে পড়ে পড়ে কই বান্ধবীর কাফর যদি দেখে লাইরা রাখছে সুগাইতে দিছে এটা দেখলো বলে ওই প্রেমিকের অন্তরে মজা লাগে ঠিক এ যুবকরা কথা কও না কে ঠিক না বে ঠিক কই সুইটির কাপড় লারা দেখছে এটা বলে তার অন্তর জুড়ায়া যায় আমি মুসলমান এই বিউটি সুইটি এই সমস্ত प्रियंका চোপড়া এগুলি বাদ দাও ওইগুলি সব হলো নাপাক তার নাকে নাপাক মুখে দুর্গন্ধ বগলে দুর্গন্ধ 24 ঘন্টা মাসে কয়েকদিন পর্যন্ত নাপাক থাকে এই সমস্ত প্রেম প্রীতি ভালোবাসা অবৈধ সম্পর্কে লাথি মারো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করো বিশ্বনবী বলেছেন এরকম ভাবে মানলাহুল মাউলা ফালাহুল কুল আল্লাহ যার জন্য হয়ে যাবে আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক হয়ে যাবে এই পৃথিবীর সব কিছু তাকে লাথি মারলো তার চুল পরিমাণও কোনো আসে যায় না আল্লাহ বলতেছেন মান বিশ্বনবী বলেন মানলাহুল মাউলা ফালাহুল কুল আল্লাহ যদি তোমার পক্ষে হয়ে যায় পৃথিবীর সব কিছু তোমার পক্ষে চলে যাবে যেরকম সুবহানাল্লাহ হযরত মুসা পয়গম্বর ছিলেন আল্লাহর আশেক একজন প্রেমিক আরেকজন প্রেমিক ডেইলি গিয়ে কথা কইত একদিন বিকেলে গিয়ে কয় আল্লাহ কয় কি অনেক দিন ধরে ভিতরে একটা প্রশ্ন খালি আই কোমো তোমারে আর কইতে পারি না বিভিন্ন কথা বইলে সময় শেষ যাইতে গয় আল্লাহ কয় কি কইবা কও না আল্লাহ অনেক দিন ধরে মনে স্বপ্ন আমি একটা জিনিস জানতে চাই আপনার কাছে আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন কও না কি জানতে চাও তুমি তো কইলে আমি তো সবসময় জবাব দিই আল্লাহ কথা রইল আমি যখন মারা যাব প্রত্যেকটা নবীর একজন পিএস থাকবে জান্নাত আমাদের দেশে রাজনৈতিক বন্ধুদের পিএস আছে না নাই আরে চৌকিদার রদন ফিয়েন আছে কথা কোন আছে না নাই চৌকিদারও কোথায় গেলে হ্যাঁ চেয়ারে বসে আর স্ক্রিনে দে মারিত বইত আর হ্যাঁ যদি সালা সড়ে বয় ওই ফিয়নটা যদি সালা সড়ে বড় উপযুক্ত নদী খেললে মারি দেব আছে না নাই এই বৈষম্যতা যতদিন পর্যন্ত দূর না হবে ইসলামের মধ্যে এই বৈষম্যতা ছিল না খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত ওমর এক উটের উপরে দেয়া যাইতেন এক মাইল উনি উটের পিঠে বসে থাকতেন আবার এক মাইল পরে নিজের উট থেকে নেমে গোলামকে বলতেন এখন তুমি উঠো এখন আমার পালা জুড়ে কোন আল্লাহ আকবার এত শান্তি সমাজের শান্তি এভাবে আসবে না নিজে মালিক নিজের গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে বিভিন্ন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে কত রকমের উন্নত খাবার খায় আর নিজের ঘরের কাজের বুয়াটাকে রেস্টুরেন্টের বাইরে দরজায় দাঁড় করায় দেয় কথা বলেন ঠিক না বেটা এই বৈষম্যতা ইসলাম সাপোর্ট করে না এটা হলো ইহুদি খ্রিস্টানদের কৃষ্টি কালচার পশ্চিমা বিশ্বের যারা আজকে এই বেহায়াপনার নামে থার্টি ফার্স্ট নাইটে এই উলঙ্গা বেহায়াপনার গাজামদ হিরোইনার জিনার বাজারকে যারা সয় লাভ করেছে এটা তাদের পশ্চিমা তাদের কৃষ্টি কালচার হতে পারে এটা কোনো মুসলমানের সংস্কৃতি হতে পারে না জোরে বলেন কথা ঠিক না ঠিক বে ঠিক ও বন্ধু আমার আজকের এই বিশ্ব গজব রাত্রিতে আমি আপনাদেরকে করো জোরে হাত আমি আপনাদের কাছে পায়ে হাত দিয়ে জোর করে বলতেছি এই সমস্ত অনুষ্ঠানের দাঁড়ে গেছো যায় না এটা আমাদের বাংলা কোনো সংস্কৃতি না বাংলার কোনো ইতিহাস ঐতিহ্য না এটা তো রাষ্ট্রীয় এটা তো শরীয়তের কোনো বিধানও না রাষ্ট্রীয় কোনো বিধানও না বরং আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন সন্ধ্যার ছয়টার পরে বাহিরে কোনো অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হবে না পাইছেন কি পান নাই না মৌলবীরা বানায় কয় বন্ধুরা আমার এই সমস্ত অনুষ্ঠানকে লাথি মারেন এগুলি করে কবরে যাওয়া যাবে না দুনিয়াতে সবারই একজন একজন পিএস থাকতে পারে আর খাস খাদেন থাকতে পারে কিন্তু বৈষম্য থাকা যাবে না জান্নাতের মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকবে না যেই নবীর যে সাথী হবে সে তার সাথে জান্নাতে থাকবে বিশ্বনবী বলেছেন মানা হাব্বা সুন্নতি ফাকদা হাব্বানি ও মানা হাব্বানি কানা মাইফিল জান্না যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসবে সে আমার রসুলকেই ভালোবাসলো আর যে আমার রসুলকে ভালোবাসবে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে যেরকম সোহান আল্লাহ অন্য রবায়ত আসছে বিশ্বনবী বলেন আমি যখন মেয়রাজের রজনীতে গিয়েছি আমি শুনতে পাইলাম আমার সামনে সামনে একজন পায়ের খরমের আওয়াজ জিব্রাইলকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই জিব্রাইল আমিন কার পায়ের আওয়াজ আমি বিশ্বনবীর আগে আগে শোনা যায় পিছনে না বিশ্বনবী হজরতে জিব্রাইল বললেন ইয়ার সুদাল্লাহ উনি আর কেউ নন উনি হচ্ছেন আপনারই মজলুম নির্যাতিত নিষ্পেষিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত হাফসি গোলাম হজরতে বেলা আলে হাফসির পায়ের আওয়াজ যেরকম সোহান ও বন্ধু ওই দিকে আমি যাইতে চাই না ও আল্লাহ আমার জান্নাতে যে আমার পিএস হবে খাস খাদেম হবে সে কে আল্লাহ কই কে লেগে এটা তোমার জানার দরকার কি মরার পরে তো জান ভাই এত আগে ভাগে এত কিছু জানার দরকারটা কি মুসা আল্লাহ সাল্লাম কয় না আল্লাহ একটু যদি বাইসা থাকে উনি দুনিয়াতে আমি ওনার সাথে একটু সাক্ষাৎ করবো আর যদি দুনিয়া থেকে চলে গিয়ে থাকে তাইলে আমি তার কবরটাকে আমি কি করব একটু জিয়ারত করতে যাব এই জন্য মেহরবানি করে একটু বলেন না আমার সাথে কে আমার জান্নাতের সাথী হোক মুসলমান ভাইরাই আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন 
জবাবে বলতেছে নুমসা তুমি যখন জানতে চাইছো তোমার জান্নাতের সাথী কে হবে আমি আল্লাহ তোমাকে জানায় দিলাম সে অন্য কোন নবীর উম্মত না সে স্বয়ং তুমি মোসারি একজন গরিব হত দরিদ্র একজন উম্ম মোসা পয়গম্বর আরো বিচলিত হয়ে গেল আমার উম্মত তাকে জানতে হয় সে এমন কি আমল করে যে আমলের বিনিময়ে আল্লাহ পাক আমি মোসার মতো একজন নবীর জান্নাতের সাথী বানাইবে সে কোন নবী না পলি না পয়গম্বর না সাধারণ একটা হত দরিদ্র বান্দা সে আমার জান্নাতের সাথী হবে এমন কি আমল করে সেটা আমাকে অবশ্যই জানতে হবে আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন মোসা পয়গম্বর আল্লাহকে জিজ্ঞেস করতে শুনো আল্লাহ বলে দিন বলে দিন তাকে কোথায় পাবো কোন জায়গায় গেলে তার সাথে সাক্ষাৎ হবে দোকান গুস্ত বিক্রি করে সেই হবে তুমি মোসা পয়গম্বরের জান্নাতের সাথী জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ আমি বেলানগর বাজার নসিনী শহরে কষাই আছে না নাই এই কষায় না এই কষার মধ্যে একটু পার্থক্য বলি আপনাদের এলাকার কষায় না মাপসাই আমার অন্য শিবপুরের কষায়ের কথা গুলো গোস্ত কিনতে গেলে দেখবেন যে এক কেজি গোস্তের মধ্যে মনে হয় যে দেড় কেজি দিয়ে লাইস আরে বাপ রে মনে হয় বাই বাই আর দেন না বেশি হয়ে গেছে বেশি হয়ে গেছে এমন দেওয়া দেয় বাড়ির দিকে মাফার পরে সর্বোচ্চ আষ্টশো থেকে সাড়ে আষ্টশো গ্রাম জোরে গন মনে হইল যে সিনার হারগুলো দিতেছে কলিজার দিতেছে খালি যার ফরে দেওয়া যায় খালি এমন ফর্দা যেটা ফালায় দিলে কুত্ত ওটা নিয়ে সিটারে না আপনাদের নরসিংহীর কষায়ের বদনাম কই নাই ওরা অনেক ভালো মানুষ আল্লাহ ওদেরকে বুঝার তৌফিক দেখ জোরে কোন আমি আমগর দেশের কষায়ের কথা কইল ব্যবসায়িক যারা আল্লাহ যদি সুযোগ দিয়ে অন্য দিন ওয়াজ করব ব্যবসায়িকরা ব্যবসার মাধ্যমে আল্লাহর জান্নাতে যাইতে পারে জোরে কোন সোহান আল্লাহ বিশ্বনবী শেষ সুসংবাদ দিয়ে গেছে কিন্তু সেই ব্যবসাটা হতে হবে মদিনাওয়ালার ব্যবসার মতো ইমামে আবু হানিফার রহমতুল্লাহ ব্যবসার মতো এই আমগর দেশের আক্কাচার আলগাছার ব্যবসার মতো হলে হবে না ব্যবসার রীতিনীতি আছে সেগুলো জানবেন বুঝবেন কোন পন্থায় ব্যবসা করলে সেটা বৈধ হয় অবৈ সেটা জায়েজ হয় আর কোন পন্থায় ব্যবসা করলে সেটা অবৈধ হয় হারাম হয় সেদিকে যাওয়ার মতো সুযোগ নাই ভাইয়ের আমার হজরত মুসাম্বর আলাইহিসালাম আল্লাহর কাছ থেকে পারমিশন লইয়া আল্লাহ পাকের দেখানো দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ওই বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন হজরতে মশা পয়গম্বর মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন আমাকে অবশ্যই দেখতে হবে সে এমন কি আমল করে যে আমলের খাতিরে আল্লাহ বলেছেন ওই হত দরিদ্র একজন কষাই হবে আমি মশার জান্নাতের সাথী হজরতে মশা আলহিসালাম সমস্ত সকাল হেঁটে হেঁটে প্রায় দ্বি প্রহরের আগ মুহূর্তে ওই বাজারের মধ্যে চলে আসলো হজরতে মোসা পয়গম্বর একটু দূরে তাকায় তাকায় লক্ষ্য করতেছিলেন সে এমন কি ব্যবসা করে এমন কি কাজ করে কি আমল করে আমাকে দেখতে হবে কি আমলের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে এত বড় উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন হজরতে মোসা পয়গম্বর লক্ষ্য করে দেখতে চান ওই গোস্ত ব্যবসায়ী মানুষদেরকে গোস্ত দিচ্ছে কোনো ঠকায় না ওজনেও কম দেয় না সমান সমান করে ন্যায্য ওজন দিয়ে গোস্ত বিক্রি করল যে জোহরের আজান হয়ে গেল আর কোনো কথা নাই অনতি বিলম্বে দোকানের সাটারটা ফেলে দিয়ে মসজিদের মধ্যে চলে গেছে চার রাকাত প্রথম সুন্নত পড়েছে এরপরে তাদের মাঝাম অনুযায়ী যে নামাজ ছিল সেই নামাজ পূর্ণ করেছে আমাদের নামাজ আর মোসাব পয়গম্বরের নামাজ এক নামাজ ছিল না বেশ কম ছিল আমাদের বিশ্বনবীর উম্মতের জন্য আল্লাহ দিয়েছেন পাঁচ অক্ত কত অক্ত না শুধু জুমার অক্ত যারা শুধু সপ্তাহে একদিন জুমা ফরেন হেরা বলবেন নামাজ হলো সপ্তাহে এক অক্ত জোরে কর নামাজ কয় অক্ত শুধু শুক্রবারের জুমার আরে তো চালা গেছে দেওয়া যায় যদি শুধু সপ্তাহে এক অক্ত নামাজ না হয় তাইলে কি জন্য আপনি শুধু সপ্তাহে একদিন মসজিদে যান তাইলে আমি বলবো নিশ্চয় জিলা ভি আর বাতাসের লোভে কথা কয় না এরা ঘুমায় গেছে গা কিসের লোভে যাওয়া হয় 
ওই জিলাপি আর খিচুড়ি আর সিন্নি আর ওই বাতাসের লোভে যায় এরপরে দেখবেন ইমাম সাহেবে কুদবা দেওয়া শেষ ফরজটা কোনো রকমে পইরাই মানুষের সুন্নত পড়তেছে মাথার উপর দিয়ে ডেঙ্গা বের হয়ে যায় সুন্নতরা পড়ারও সুযোগ নেই আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়ে যাই নামাজের সাথে তামাশা করবেন এই তামাশাই আপনাকে জাহান নামে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট নামাজ কয় অক্ত পাঁচ অক্ত নামাজ দৈনিক পৃথিবীর প্রত্যেকটা মুসলমান নরনারী বালেক বালেকার জন্য কমপক্ষে প্রত্যেক দিন পাঁচ অক্ত নামাজ করা হলো ফর্জে আইন অবশ্যই অবশ্যই পড়তে হবে এক অক্ত নামাজ যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় এই এক অক্ত নামাজই তার হাজার লক্ষ বৎসর জাহান নামে আগুনে জ্বলার জন্য যথেষ্ট शुदुम्र नाम अतरिक्त सुन्नत चाष तहजुद फरे नहीं बहु बुजुर्ग आल्लिस बसर पर प्राप्त है পঞ্চাশ বছরের জীবনে নামাজ শুরু করে আর এই পঞ্চাশ বছরের পরে গিয়া দাঁড়ি রাই খে নামাজ পইরা মোল্লা মলুবিদের সাথে গিয়া টক্কর দেয় আসে না নাই আমাদের হুজুর দিলে আমি এত ঘুমায় যে তাহাজুদ পরে না হুজুর যদি কোনোদিন তাহাজুদ পড়তে দেখি না নতুন মুসলমান হয়েছে তো এই জন্য হুজুরের সাথে গিয়া টক্কর দেয় দল বিশ্বনবী বলেছেন একজন আলেমের সারা রাত্রির ঘুম আর তুই জাহেলের সারা রাত্রি আবাদ দেখ সমান কেন কেন সে হলো উম্মতের রাহবার তামাম পৃথিবীর মানুষকে তার সকালে উঠার পরে বুখারির দরজ দিতে হবে রাত্র দশটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত মোতালা করেছে ফজরের নামাজ জামাতে পড়বে এই নিয়তে সে ঘুমাইছে তার পাঁচ থেকে সাত বছর বয়সে নামাজ শুরু করেছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একজন হক্কানি আলেম নামাজ করে আর তুই তো নামাজ শুরু করছিস পঞ্চাশ বছর ফার হওয়ার পরে গিয়া জামাত আইসে মসজিদে কাস্ত করছে কয় বা নামাজ পড়তে হবে আল্লাহ রাস্তা যাইতে হইব ওই দিন থেকে নতুন মুসলমান হইয়া কয় আরে বাপরে বাপ আমি গরিমা সবরে দিকে উনি তা হাজত পড়তে দেখি না এসরা কো ফরে না অভিনয় ফরে না ফজরটা ফই রেডি ঘুমায় দেয় আসে না নাই সাবধান হয়ে যাবেন সাবধান আলেমদের সাথে মোহাব্বত রাখেন তাদের সাথে শত্রুতা করেন না আলেমদের বিরুদ্ধে যাইবেন কপাল ফাইটা যাবে পুরা যাবে আমাদের নরসিন্দী জেলা আসতাম ওই বৎসর বলেছেন বারবার একটা কথা বলেছেন সারা জীবন তাবলিক করলে চলবে না আলেমদেরকে তাজিম করতে হবে আমরা এরকম যখন তালিমের হালকায় বসি তখন কি বলি এলেম দুই প্রকার কত প্রকার এক প্রকার হলো ফাজাইল এলেম আর এক প্রকার হলো কি মাসাইল এলেম ফাজাইল এলেমগুলো আমরা তালিমের হালকায় বসে শিখবো আর মাসাইল এলেমগুলো আমরা ওলামাই হজরতের কাছে গিয়ে শিখব বলি কি বলি না কিন্তু বহু মানুষ আছে এতটুকু দুই শেষ আলেমের কাছে আর জানাকো মুরুব্বি কী করছে এটা দেখতে মুরুব্বি হোক এলা তাল গাছ মুরুবি কি হোক তাল গাছ হোক সারা জীবন প্রফেসারি করছে বালেগা মহিলাদেরকে সামনে লেওয়া পড়াইছে আজকে সত্তর বছরে রিটার্ড হয়ে বউ বাচ্চা জায়গা দেয় না হ্যাঁ মসজিদিকে মুরুব্বি সেজে গেছে ওর কথা তারা যতটুকু প্রাধান্য দেয় কিছু আহমদ পাবলিক আছে ওলামাই হক্কানিদের কথাকে তার ষোলো আনার এক আনাও গ্রহণ করে না কথা বলেন ঠিক না বেঠি ওই হুজুর গেটা সাল দিয়ে জিনিস সাল না দিলে তো এটা কোনো মুসলমানই না আল্লাহর রস্তে বলতেছে আপনাদের পায়ে ধরে বুঝার জন্য বলতে সেগুলি শয়তান আমাদেরকে বুঝায় কয় হুজুর যদি সাল না দেয় এটা কোনো কি হুজুর হইল ওটা তুমি মনে করছো তুমি একশো বিশ দিন লাগায় ওই একবার আনসে কাশ্মীরি হয়ে গেছো গা হাসান বসরি হয়ে গেছো তুমি আর যারা ফাঁস বছর থেকে সারা জীবন কোরআনের পিছনে নামাজের পিছনে তসবির পিছনে তাহলিলের পিছনে সারা জিন্দিগি বর যারা ব্যয় করলো সে কি আল্লাহর অলি হতে পারে নাই তুমি তিন দিন চর মনের দরবার থেকে আইসাই ইল্লাহ জিকির দেওয়া কো আমি হুজুর দিয়ে জিকির করে না আল্লাহর কসম করে বলি তাবলিগার চরমনের বিরুদ্ধে বলতেছি না এগুলি হলো হক সারা জীবন করতে হবে আমরা ওলামা এ কারাম তাদের পক্ষে আছে এটা বোঝানোর জন্য বলতেছি কথা স্পষ্ট হয়েছে এরকম কিছু মুসলমান আসে না নাই নতুন মুসলমান হওয়ার পরে গিয়ে দেখা যায় হুজুর খালি সুন্নত পরে না মুস্তাফ পরে না দিয়ে গেলি খালি ওদের পিছনে লেগে যায় ওদের পিছনে লাগবেন না আল্লাহ রসুল বলেছেন আলিমুন ওয়াহিদুন আসাদ্দ আল্লাহ শৈতান মিন আলফিয়া আবেদ এক হাজার মূর্খ আবেদকে ধোকা দেওয়া শয়তানের জন্য যতটুকু সহজ তার চাইতে কুটি গুণে বেশি কঠিন একজন আলেমকে ধোকা দেওয়া জোরে গুণ সুবাহান আল্লাহ বিশ্বনবী বলেছেন ইন্নাম আল ওলামা আ ওরসাতুল আম্বিয়া ওলামা কেরামগঞ্জ হলো আমি নবীর উত্তরাধিকারী আমি নবীর ওয়ারেস সুবাহান আল্লাহ বলেন এই জন্য পাওয়ার দেখাইতে যায় না সমস্ত আলেমদেরকে ইজ্জত করবেন চাই সে সাল ওলা হোক চাই সে সাল ওলা না হোক দেখতে হবে তার থোথায় সুন্নত আছে কিনা মাথায় সুন্নত আছে কিনা সে শরীয়তের ভিতরে আছে কিনা নাকি শরীয়তের বাহিরে গিয়া ওই পাশের বাড়ির বাবির এলে আড্ডা দেয় নামাজ পড়ায় গিয়া কারোলে আড্ডা দেয় ওই বাবি বিয়ান খালতো বোন চাষতো বোন ষোলো বিশ বছরের মেয়েকে প্রাইভেট পড়ায় কিনা ওই সমস্ত মৌলি বলে বুঝবেন যেন ওর মধ্যে কী আছে 
সমস্যা আছে কথাগুলো বুঝতে কষ্ট হইতেছে না তো আপনাদের কিন্তু এছাড়া মসজিদের ইমামের বিরুদ্ধে লাগতে যায় না বয়ে এক ঝাড়ি মেরা করতে বাইরে করে দেয় পুত্রবধূ এক ঝাড়ি মেরা ঘর থেকে বাইরে করে দেয় ছেলে মেয়ে কয় কেট কেট করবা না তাহলে কিন্তু তোমার খানা বন্ধ এখন কোথাও জায়গা ফায় না আসলে মসজিদ ইমামের মজ না হুজুর এটা এমন হইল কে এটা এখন উল্টা রয়েছে কে এখন কাগজের টুকরা পড়ে রয়েছে কে লেগে আপনার কি কাম নাই মোল্লা মাসিবাদ খায় না আপনি এগুলো দেখেন না এরকম খালি ঠেট লয় মসজিদে আসে না নাই জোরে বলেন আসে না নাই ওদের কপাল সৌভাগ্য না ফোরা কপাল ইমামকে শ্রদ্ধা করবেন মহাজিনের কামতের ময়দানে বিশ্বনবী বলেছে সমস্ত গর্দানের চাইতে তার গর্দান হবো চা চেহারা হবে ভরা পূর্ণিমা রজনীর চাঁদের চাইতে উজ্জ্বল সুবাহান আল্লাহ বলেন সে ইমাম মহাজিনের বিরুদ্ধে যায় না বন্ধু যতটুকু পারেন খেদমত করেন একটা ভুল মানুষ হিসাবে তাদের হতেই পারে সেটা স্বাধীনতার সাথে আদবের সাথে দরায় দিবেন হুজুর এই কাজটা এইভাবে না হলে এভাবে হলে মনে হয় ভালো হয় সে তার নিজের ভুলও সংশোধন করবে আপনার জন্য চোখের পানি ফেলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে কথা বলেন ঠিক না বেট এই জন্য ওলামা একরামদের বিরুদ্ধে যায় না মুসলমান ভাইরা রে আমার হজরত মুসা পয়গম্বর আলাইহি সালাতু আসসালাম লক্ষ্য করলেন সে শুধুমাত্র সুন্নতে মোয়াক্কাদার ফরজ পড়ছে দ্বিতীয় আর কোনো নফল অবিনাশ করে নাই আবার সেই কষাই খানাতে দোকানে গিয়া দোকান খুলছে আবার সেই গোস্তের ব্যবসা শুরু করে দিছে আসন পর্যন্ত একটা না ব্যবসা করেছে আসনের টাইম যখন হইল মসজিদ থেকে যখন আজানের আওয়াজ বেশি আসছে আবার সেই দোকানে সাত আটটা মুহূর্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছে এক মিনিটও আর দেরি করে নাই ওজু করে মসজিদে ঢুকে গেছে আসনের নামাজ পড়ছে আবার গিয়া দোকান খুলছে আবার নামাজ থেকে নিয়ে আসর থেকে মাগরিব লক্ষ্য করতেছেন এমন কি আমল করে যে আমলের খাতির আল্লাহ তাকে শ্রদ্ধান করেছেন হজরতে মৌসা পয়গম্বর আলহি সালাতু আমি নামাজ করে আসতেছি তুমি আর ভিতরে রান্না গুলো কমপ্লিট করে ফেল মৌসা পয়গম্বর লক্ষ্য করলেন সে মসজিদে চলে গেছে নামাজ আদায় করছে মৌসা পয়গম্বর তার সাথে গেলেন মসজিদে শুধু महिला নিজের হাতে বিসমিল্লা বলে বাদ গুলোকে মাখলেন ছোট্ট ছোট্ট লোক মা বানায় আসে দিকটা মহিলার মুখের মধ্যে তুলে দিলেন
হযরত মূসা পয়গম্বর সারা দিনের তার আমলগুলো দেখলেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া হাজার দাই ও বাড়ি ওলা আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক বাড়ি থেকে আসে একটু বের হয়ে আসেন ওই বসে ব্যক্তিটা বাড়ির বাইরে চলে গেল মূসা পয়গম্বরকে চিনতে পারে নাই দিন দেশি মূসা দিন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আপনি কে কোথায় আসছেন মূসা পয়গম্বর নিজের পরিচয় গোপন রাখে বলল আমি দিন দেশি মূসা দি আমি আপনার কাছে একটা কথা জেনে জানতে এসেছি ওই হতদরিদ্র কোশাই ব্যক্তিটা বলল ও দেশি মুসাফি কি আপনার পরিচয় কি জানতে চান বলুন আল্লাহর পয়গম্বর হযরত মূসা আলাইহিস সালাত ওয়াসসালাম জিজ্ঞেস করলেন আপনি যেখানে কইলেন এই বিদ্যা মহিলাটা আপনার কি হল ওই কোশাই ব্যক্তি বলতে স্যার ও বিদেশি মুসাফি উনি হলেন আমার জন্ম দুঃখী আমার জন্মদাত্রী মা সুবহানাল্লাহ মুসা পয়গম্বর चोखे पानी गुरु ऐसे दिए बोले मालिक तुम्हारे दर विदाय फल बादशाह मायर दुआ अल्लाह तला अक्षरे अक्षरे कबुल कर 
দ্বিতীয় নাম্বার যে দোয়াটা সেটা আমার মালিক কবুল করেছেন কিনা আমি বলতে পারবো না কারণ আমি মৃত্যুর পরে সেটা জানতে পারবো মোসা পয়গম্বর আবার জিজ্ঞেস করলেন ও ভাই তোমার মা থেকে কি দোয়াটা করে তুমি আমাকে একটু খুলে গোমো এবার চোখের পানিগুলো ফেলে ফেলে ওই কষায় বলে ও বিন্দেশ মোসা ফির আমার মা দুঃখিনী দ্বিতীয় নাম্বার দোয়াটা করে ও আনসের মালিক আমি শুনেছি এই জগতের সবচাইতে বড় পয়গম্বরের নাম নাকি মোসা কানি মোল্লা स्वाधी श्रेष्ठ नबी मोसा जीवन क्षमा जन्मदात्री कबर पासे जन्मदात्री 
আল্লাহ মা বাবার কবরকে জান্নাত বানাই দিবেন এই জন্য যাদের আব্বা মা চলে গেছেন তাদের মাপ পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো মা বাবার কবরকে মাপ চাওয়া দ্বিতীয়ত আব্বা আম্মার জন্য কিছু সবটা করা দান করা যা ইনকাম করবেন হালাল ইনকাম থেকে সেখান থেকে কিছু কিছু প্রত্যেক জমাতে পারলে মাসে পারলে সপ্তাহে বা প্রতিদিন কিছু কিছু মা বাবার জন্য দান করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ পাক আমাদের এই আলোচনাগুলোকে যত দূর পর্যন্ত আবাজ গেছে আমার পর্দা নিশ্চিন মা বোন সহ আমি মুসলিম মা সুবিল্লাহ মাহমুদিকে আপনাকে সকলকে এই কথাগুলোর উপরে আমরণ আমরণ করার তৌফিক দান করেন সকলে বলুন আমি